Ah, alikuwa kila akifika saa sita. Lazima afike pale. Na kwa wiki anza kaja mara tatu, mara nne. Na siku nyingine zinaendelea. Pesa anaweza nipa ni nyingi. Basi akachukua mkono wake. Bila vile kama mara kwanza ilivyokuwa. Mm? Nikaona ni mwanga kiasi kama mpaka macho kwa ananiuma. Ni mwanga mkali sana, yani mpaka kana nikishindwa kuangalia ile sehemu. Mwisho wa siku nik nikashtuka sana. Ikamwambia, "Eh, hey, ni kitu gani hichi ninachokiona?" Akanambia, "Nilijua fika utashtuka, ila hutaki kushtuka na hutaki kufanya kitu chochote kile." Endelea kukaa kimya hivyo, basi akaendelea kuongea ile maneno ambayo mimi sifanya siaelewi. Mm. Nilishtuka sana hapo mwaka hapo nikaanza kuwa na uoga nikaa naogopa. Nikasema ah, huyu ni mwanaume aina gani? Na kwa nini huyu mkono akinyoosha unatoka mwanga mkali? Ukimwambia na shida, yani shida ukimwambia shida na shida kitu fulani. Yaani ukichokitaja ni tofauti na kile atakachokujuletea wewe. Paka kana jiuliza mbona vitu vinazidi kiasi hicho upendo upendo gani? Au yani hizi hela zake ni za aina gani? Kwa nini ananipa pesa nyingi paka mimi mwenyewe yani nashangaa? Maana mshahara wewe unalipwa kiasi kadhaa yeye anakuja kukulipa zaidi ya ile mara mbili yake. Mm. Nika nashtuka sana. Nas... Ah, nilikuwa ni kijana tu wa kawaida. So kijana labda atakushtua sana hapana kwa sababu na kwa kumuona kwangu. Aliona mm. Uwe kijana ni waivi. Mbona anamiliki gari nzuri, afu biashara yake ni hii, inakuwaje hapa lakini ah, hivyo nikaona ah, ina shida ngoja tu. Nisijaji sana vitu vingine nikavijua nitajua baadaye yake. Ah, nilikuwa natamani kufanya kazi, kwa kipindi hicho nilikuwa bado sijapata sehemu ya kufanya kazi. Lakini baada ya kuniambia nilishtuka nikasema mm, amejuaje kama nilikuwa na shida ya kazi. Lakini baada ya kunienda kunifikisha pale ndo nikasa nikasema eh Mungu kweli huko kama amenipatia kazi. Okay basi ngoja nifanye kama ninavyotakiwa kufanya kazi. Mbona maduka yote ni mengi sana? Na eh, nikaa hivyo yani. Paka watu kafika stages ile duka mbona ninaingia watu wengi? Ina maana maduka mengine yaonekana. Akaja mtu kweli siku akaniambia dada. Mm, Hii duka lako lina wateja wengi sana. Kuna kitu gani hapa? Nikamwambia hamna biashara tu na kuwavutia watu kadri tunavyozidi ku, kuingiza mizigo na kuposti na kufollow vitu vingi ndio watu wanakuta mtu anasema yes kikicho nimekielewa duka liko same fun ngoja niende nikanunue lakini kumbe ni mambo mengine tofauti na hayo ambayo watu wanafikiria mambo vipi mwana familia wa Max Media kama kawaida tunakusogezea laza tofauti tofauti na siku leo tumepata bahati ya kukutana na aliyekuwa mpenzi wa Samuel au sio Samuel ni kijana ambaye alijiunga na chama cha Free Muscle. Nadhani kuna story eh, kuna video ambayo inamzungumzia kijana alijiunga na chama cha Free Muscle ambaye inajulikana kwa jina la Samuel. Sasa Samuel eh, tumepiga naye story nyingi sana. Maisha yake yalikuwa jekwaje hadi akajiunga na chama cha Free Muscle lakini pia eh, ye alikuwa na mpenzi au mchumba wengi hawamfahamu au hawajajua kwamba Samuel alikuwa na mpensi au mchumba sasa baada ya kumdodosa Samuel akaweza kuniambia bwana mimi nilikuwa na mchumba ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Hilda e, tumetoka naye mbali sana lakini pia alikuwa ni mfanyakazi wangu baadaye akawa nikambadilisha cheo e, watu wanasema e, akampandisha cheo kutoka mfanyakazi mpaka kuwa mpenzi wake na mambo mengi waliweza e, kuyatengeneza. Sasa tupo na binti ambaye ni mpenzi wa Samueli. Tunataka tufahamu walikutana vipi na Samueli lakini pia maisha yao yalikuwaje wakati wakiwa na Samueli. Mambo vipi? Poa za wewe. Niko poa? Niko poa sio wewe. Niko poa kabisa. Kwema kabisa. Kwema. Ongela sana kwa mpenzi. Asante. Eh? Asante. Ni mlembo kweli. Mm. Samueli alishauri. Aha. Eh? Mm. Kitu gani ambacho nimpendia Samueli? Uchishi wake. Uchishi wake. Mm. Ni kijana mstarabu mstarabu? Sana. Mm. Ok, sawa. Kufamu, unaetua nani na ni mtoto wangapi kwenye familia watoto wangapi? Kwa jina naitua Hilda. Ni mtoto watatu watika familia watoto wane. Ni binti mwenye miaka ishina tatu. Mwenye mdogo kabisa. Hapaina. 
Ndio mdogo si mdogo kabisa nikishaka. Hamna kila mmoja na na jinsi alivyo na inavyokuwa. Anza kukuta mtu ana mwili mkubwa lakini umri mdogo, na kukuta mtu ana mwili mdogo lakini umri mkubwa. Kwa nini inavyokuwa? Mhm. Mm okay sawa. Tunataka tufahamu wewe na Samuel mlikutana vipi? Mimi na Samuel tulikutana katika kazi yake ambayo alikuwa anafanya. Sema alikuwa anauzia chakula chake cha chips. Unajua anaki kwa chips tena. Mm. Unapenda chips? Sana. Mala mwisho kula chips ni nini? Ah jana. <laughs> jana. <laughs> Unapenda chips ya, ya, ya chips mayai au chips kapo au chips ya kaka? Mm, sana sana mimi napeleka chips mayai ile skauki. Mm. Lojo lojo. Mhm. Eh? Aha. Unapenda? Ndio. Mimi napenda lojo lojo. Ah ndio nzuri kuliko ikakauka. Mm. Kauka haina maana yote. Mhm. Mm. Kwa kauka haina maana yote. Aya, ah mimi si elewi kikauka. Lakini ikiwa lojo lojo kidogo inaelewa. Tomato kwa wingi nini pilipili. Mm. Nani kingine? <laughs> Abu mishkaki, eh. kuku. Eh. Na vitu vingine vingi tu. Okay. Mm. Lakini wewe unapenda kutumia wakati ukiwa na unakula chips? Sana sana napenda mirenda. Mirenda nyeusi. Aha. Au mirenda nyeusi. <laughs> napenda mirenda nyeusi. Mirenda nyeusi. Mm, mando ndo tamu ina ladha yake. Mm. Mm. Ukishushia ukiwa unakula na pe, na, na, na chips ukishushia na mirenda nyeusi safi kabisa. Safi kabisa. Unajiona upo wapi? Mm, hapa najiona kama niko. Mm. Hey. Najua niko mbali sana. Okay. Ni chakula kinachopendwa sana na wadada wengi. Unahisi kwa nini wadada wengi wanapenda sana kula chips? ndo chakula ambacho mtu akila lazima aelewe hiki ni chakula na kula. Mm. Kifupi mimi sipendi kula ugali, sipendi wali kwa hivyo. Mm. Kwa kila mmoja na mazoea yake. Na mwingine hawezi kumkuta kala chips. Mm. Ndio mkuta la ugali, mwingine la wali, kwa hivyo. Mimi maisha ya ugali, chips, duali sijui hapana. Lakini chips, ah alhamdulillah. Eh? Mhm. Mm Au na enjoy kabisa. Ah na enjoy kabisa. Hata nili asubuhi mchana na jioni, hapo na shiba. Mm. Mm. Eh, kwa wiki huwa nakula chips mara ngapi? Mm, kwa wiki. Mm. <laughs> Kisema mara ngapi nakosea? Mm. Maana mimi hisi kama nikikosa naishi kama naumwa. Eh? Nikikosa naumwa. Kwa <laughs> kikosa naona kama unaumwa. Eh, nikikosa hicho chakula naishi naumwa. Mm. Na nisipokula sijui itakuwaje. Okay. Ni wewe ambavyo unapenda. Mm. Yaani napenda kuliko wanaofikiria yeye. Yaani kikiambua ati hapa akae mm. akae mpenzi na chakula. Bora ni ile chips kuliko yeye. Jamani mambo gani hayo? Oh, oh, hey. <laughs> Au unapenda kwa sababu Samuel alikuwa anafanya biashara sasa? Eh hey, kwa sababu zilikuwa ni tamu. Mm. Lazima kutoka. Yaani uwezi kuenda sehemu nyingine yote zaidi ya pale. Kwa sababu muda wote kitu unachokitaka na unachokipata. Kwa muda wa muda huo huo na saa hiyo hiyo. Kwa uwezi kucheleshwa kufika pale tu kama Uganda. Unapoa chips zako nzuri za moto za kueleweka. Okay. Ulikuwa kuna sehemu tofauti na sehemu ambayo ulikuwa unafanyia kazi Samuel eh, chips. Hapana. Ni hapo tu. Hapo tu. Ilikuwa jua ilikuwa jua kuna pafamu pale. Ukapafamu ilikuwa jua. Hamna ni kwa sababu kwa sky mbali na nyumbani. Kwa hiyo sehemu za chips zilikuwa ni nyingi lakini unaangalia sehemu yenye ubora. Okay. Wa kitu ambacho kinachopikwa na kinachokiwa ule kina ladha gani? Hivyo. Okay. Sawa kabisa. Unaangalia kitu chenye ubora ambacho kila nafsi yako inalizika. Tuanze ikuaje kuaje. Samuel akawa na wewe mlembo. Ah, ni historia ndefu kidogo. Kwa sababu mimi na Samuel tulipokutana ni kitu kama cha kushangaza tu. Siku nilipokuwa naenda kununua chips vile mazoea anaenda na siku zinasogea. Basi ni mfanya kazi tu ilitokea alikuja kuniita. Na pia kunita kwenyewe mimi kabla kuniita alikuwa ameshangaa kwa nini kuna gari imepaki mbele pale naiona na gari nzuri gari imekuja kufuata ni sehemu kama hizi. Mwana, mi ni kapoteza lakini bada kuja pale ni kambiba na bosi wangu, ana kuitaji. Na anapaso ufike pale. Kambia bosi, bosi wa wapi? Akanabaya bosi ni wasemu wa hii, ya chipsi, ya pufungu wapa. Kambia saa mna shida. Basi, ni kaenda pale, ndo kutena nae, salimiana. Akanabaya mi kwa jina hito Samuel, ni kambia haa, mi hito wa Hilda, sawa. Ni tunaweza kubadilishana namba za simu kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji kufungua sehemu ya kazi na natafuta mtu lakini kwa kukuona wewe kaona unafaa na sehemu hiyo inafaa kuweka wewe. Ah tukabadilishana namba za simu. Kadila mambo mengine. Baada ya wiki akanipigia simu. Anaambia naomba ukutane sehemu fulani ili akoje sehemu ya kufanyia hiyo kazi. 
before ulikuwa namfahamu uh, kwamba mwenye eneo hilo anaitwa Samuel au wale wafanyakazi walikuwa nakwambia au ulikuwa natamani kufahamu kwamba hii sehemu ya chips uh, bosi wao anaitwa Samuel uh, before hapo sikuwa sita si kujua kama yule jana anaitwa Samuel pale sababu nilikuwa najua tu sehemu ya kazi na wauzaji wapo ila bosi ilikuwa simjui lakini mwisho siku nilikaja kumjua kama bosi ndio yeye mm. Sawa. Kwa mara kwanza unamuona bosi ndo Samuel. Uh, ulimuonaje? Uliona anafanana na vewe ambavyo ulimkuta kwenye gari? Ulimuona alikuwa ni kijana wa namna gani? Ah, nilikuwa ni kijana tu wa kawaida. So kijana labda atakushtua sana hapana kwa sababu na kwa kumuona kwangu. Aliona mm, huyu kijana ni waivi. Mbona anamiliki gari nzuri? Afu biashara yake ni hii, inakuwaje hapa lakini ah, hivyo nikaona ah, ina shida ngoja tu. Ndiyo sana vitu vingine nikavijua nitajua baadaye yake. Sawa, amekupigia kwa ajili ya kukutana mfanya naye kazi. Ah, kuonesha sehemu ya kazi ili kwaje. Ah, alinipigia sehemu ya kuonesha kazi. Ilikuwa ni sehemu nzuri kwa sababu hata aliponipeleka, mimi sikuamini kama ataweza kunipatia kazi naweza kufanya. Lakini kajikuta amepeleka kwenye duka la nguo ile kila kitu. Kwa hiyo baada ya kukutana naye hapo kunikabidhi hapo tukaelewana nikawa na kapu kazini lakini ikifika mchukua mshahara kama kawaida na mambo mengine yakawa anaendelea Umekabidhiwa sehemu ya kufanya kazi Ulikuwa na, unatamani kufanya kazi au kipindi hicho tayari ulikuwa na kazi sehemu lakini baada ya kumuona tu Samuel kwa kwamba ni mtu wa namna gani anamiliki at least gani wakajua kabisa huyu anaweza akafanya naye kazi kuta, hata mshahara nikapata mkubwa Ah nilikuwa natamani kufanya kazi kwa kipindi hicho ilikuwa bado sijapata sehemu ya kufanya kazi lakini baada ya kuniambia nilishtuka nikasema mm, amejuaje kama nilikuwa na shida ya kazi lakini baada ya kunienda kunifikisha pale ndo nikasa nikasema eh Mungu kweli huko kama nipatia kazi okay basi ngoja nifanye kama ninavyotakiwa kufanya kazi eh kitu gani kiliongezeka kwako baada ya kuambiwa tunataka kufanya kazi na wewe lakini pia umetafuta kazi uende kwa muda na ulikuwa hujapata ulijihisi vipi ah nilijihisi ni mtu mwenye bahati sana nikasema Mungu amesikia kileo changu. Nichukua na kitafuta kwa muda mrefu basi ndo hiki nimekipata basi hii bahati niloipata ni siwezi kuichezea. Okay. Ulimwambia nini mama? Ah baada ya kumwambia mama wangu mama alifurahi. Kwa sababu alitamani nipate kazi msaa yote muda wote. Yaani nilipokuja kumfikishia mama nipata kazi kuna mtu amenajiri kazi. Mama wangu alinyanyua mikono juu na kushukuru kusema eh asante Mungu kila kitu. Alifurahi. Alifurahi sana mama wangu bahati. Mm, ni bahati sana kubwa. Okay sawa. Na duka lako ulikuwa unafanyia kazi wapi? Ah, nilikuwa nafanyia sinza. Sinza. Mm. Sinza sehemu zenye watu wazuri, wenye pesa. Wenye pesa zao wazuri wanojielewa. Na ni mwanamke ambaye unafanya kazi hapa. Yeah. Okay. Okay sawa. Uh, ili kujikuaje tunataka tuanze sasa maisha wakati unafanya kazi na umeshakutana na Samuel na Samuel ambaye umekutana naye sehemu ya kazi ambayo uh, ulienda kununua chipsi na ikawa ni bahati kwa kutana na Samuel tunataka tufahamu maisha yalikuwaje wakati unafanya kazi na nini kiliendelea baada ya hapo maisha iliyofuata baada ya kufanya kazi kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda yule boss alikuwa akija pale kazini lazima akifika tu anaambia kwa ah, Hilda naomba nisubiri nje kidogo lakini baada ya nusu saa nitakwambia uingie lakini kwa anajiuliza ah, anyway ngoja tu nitoke afika stage kadri siku zinavyozidi kwenda kila akija lazima iwe hivyo sasa kaka anajiuliza huyu bosi wani kila akija muda huu na saa hizi ananiambia kwamba nitoke nje nisubiri mimi ndani kuna nini au kuna kitu gani labda anafanya Nikifika nyumbani lazima nimweleze mama. Mama kuna moja mbili tatu. Mama anambia labda atakuwa kuna kitu anafanya au kuna kitu anafuatilia. Hivyo. Mama akanambia ah kadri inavyozidi kwenda wewe utajua ana kitu gani anachokitafuta au anachokifanya baada ya kuwa anafika hapo kazini kwa muda huo na kuweza kuingia na kukwambia utoke nje. Na ilikuwa kila anakuja kwa muda gani? Yaani ni, ni saa ngapi? Lakini pia kwa wiki anakuja mara ngapi? Ah alikuwa kila akifika saa sita. Lazima afike pale. Na kwa wiki anza kaja mara tatu, mara nne. Na siku nyingine zinaendelea. kila akija tu lazima akuombe utoke nje ili aweze kuingia. Na vipi kama mteja akija? 
kama mteja akija papo dukani kabla yeye ya kuwa ndo anaingia mteja labda yupo ndani alikuwa na ruksa anakuambia mhudumie ukimweza kumhudumia mteja akitoka nje basi na wewe utakuwa unaenda hapo nje na msubiria kidogo lakini mteja kama yupo nje itabidi uende kumstopisha kwa boss kuna kitu anafanya mara moja ndani kuna marekebisho kwa huwezi kujua alikuwa anafanya nini lazima useme kuna marekebisho boss wangu anafanya kidogo mimi nimetoka nje kwao nimemwacha ndani kwa usubiri akitoka then tutaingia tutafanya biashara mimi na yeye kwa hiyo na kustopisha hadi wateja eh hadi wateja alikuwa anastopisha kwa kuna siku walikuja wateja karibuni watano waliokuta ndani lakini alijaribu kunita pembeni jaribu kuambia wateja wako kidogo kuna kitu nataka nifanye hivyo sasa nikashangaa boss niache hela Afu nije kusikiliza wewe. Eh, kweli jamani? Yeah. Nipe basi hata ruksa kidogo niwahudumie chap chap alafu niwaambie huku niwaambia jamani mtu anahitaji kitu mm. tazama mara kwa sababu kuna rekebisho kidogo inaweza kufanyika huko ndani. Mm. Basi kila niki kila ninavyofanya kwa hudumia wale wateja wale bosi. Fanya watoe bwana nao. Na kazi kidogo inaweza kufanya jamani. Nikamwambia eh, basi jamani kwa sababu nawajua, mnanijua na ni wateja wangu. Naweza mkaenda kidogo alafu then baadaye nitawapigia simu hata kama ni kitu haru shakichagua mimi nitakifikisha mpaka sehemu ulipo basi hao wateja wakaondoka lakini nilipotoka nje gana juuliza wateja ni mafukuza wameondoka bosi ana kitu gani ambacho anachokifanya huko ndani ene wewe ngoja niangalie siku kadri zinavyozidi kwenda nitajua bosi ana kitu kitu gani yeah. na anakujaga muda gani ni saa sita ya muda mchana usiku kwa kufunga nilikuwa nafunga kwanza saa 4 mpaka saa 5 lakini sasa ingine akitaka kuja hiyo saa sita usiku anakwambia leo uchelee kidogo kufunga duka kwa sababu kuna kitu nakuja kufanya mara moja. Ehe. Okay. Lazima aje saa sita usiku. Lazima aje saa sita usiku au saa sita ya mchana. Da, ah, I say, vipi kuhusiana na wateja? Wa, duka lako lilikuwa na wateja kiasi gani? Ah, nashukuru Mungu wateja walikuwa ni wengi kiasi chake. Lakini kadri ilivyokuwa ndo wengine wanakuja mpaka wanakuwa wananiuliza vipi boss wako anapokuja anakuwa mpaka sisi tutoke nje nikamwambia hamna mshozi jua kuna kitu gani lakini ndio hivyo labda ana marekebisho yake mengi labda anaangalia sio jua mabosi wengine tena za kata kuangalia kitu gani kimepungua aidi akija kupiga mahesabu naye baadaye anakuta kuna kitu fulani mbona nilikuwa hivi mbona kimekuwa hivi kwao hivyo mimi ndio kwa naelewa hivyo kwao marafiki wengine nikiwa kilifuata kinieleza lazima niwaeleze naambia jamani msini hukumu mimi siwezi jua kwa sababu ile ni kazi ya mtu siwezi kumpangia bosi akija hapa labda ni niambie bosi subiri kwanza sijui nini ah bosi atakuwa msikize kwa sababu ndo kila kitu ndo nilinda na nione kama mjini kwa hiyo kwanza uko unajua kabisa labda bosi anafanya mahesabu anaangalia kama kuna kitu chochote ambacho kimejitokeza au kuna shoti labda anataka juu kama imetokea mhe mwanzo nilikuwa najua hivyo lakini kuna siku akaniambia Hilda leo nimekuja lakini na kazi kidogo tena na kazi kubwa sana lakini nilikuwa nakuomba utoke nje kidogo. Basi mimi sikuwa na iana kwa sababu nilikuwa nishazoea ile hali. Akija lazima nitoke ni mwache ndani. Ikaenda mimi nikatoka kweli lakini nikasahau simu kwenye pochi. Eh, nilipotoka nje tukasema mkoloni sina sina simu. Na simu yangu kita hapana. Ngoja nirudi ndani. Ile kuingia tu. Nakuta mtu amenyosha mkono upande wa wa kushoto yani kwenye ukuta hivi pembezoni mwanga mkali unawaka eh nikamuliza Samuel vipi mbona kuna mwanga sana akasema ah hamna wewe endelea tu kuna ucho ulichokifuata mm. okay sawa baada ya kwenda ku kwenye ile pochi kuchukua simu pia nilisita hata kuchukua ile simu nikabidi moja tu kwanza niende nje siwezi kujua kuna kitu gani kinachoendelea lakini baada ya kuacha kile kitu kuchukua nilipotoka nje ni mshangao mkubwa sana mpaka najiuliza yule mwanga umetoka wapi kile ni kitu gani na mbona kipo kwenye mkono au ni nini kile basi sikutaka kufuatilia hicho kitu na sikutaka kuendelea kuangalia hicho kitu okay. mm. kwa hiyo mwanga ulitoka kwenye uliona umetoka kwenye mkono uh, ukapiga mlangoni Eh hey, niliona mpiga mlangoni kiasi kama nilishtuka na kushangaa nikasema eh hey, Mungu wangu kitu gani hichi Lakini mtu ambaye alikuwa hata ukimuuliza alikuwa hashtuki mtu anaita ah, amna wewe endelea tu na mambo yako hivyo Lakini roho yangu ilikuwa inaenda mbio nikasema Mungu wangu hey, ngoja tu niangalie inavyokuwa kadri siku zinavyozidi kwenda eh hey. kaona mambo mengi kaona mambo mengi sana Okay sasa Mungu tu mkasahau Huo mlango waga na wachaga tours. 
kiasi chake tu si unani wote lakini nilivyoingia ni mtu ambaye tayari alikuwa yani ile najua mtu kakasirika kweli kweli mbona umerudi una nini mfuta nini nikamwambia nimefuta simu yangu simu ndio ina umuhimu sana kwani siku zote ninavyokuja hapo oh, nikikwambia utoke nje nisikwambie usirudi mwanao uelewe nikamwambia hapana wajua tena uoga tena ndio umenishika nikamwambia hapana nimesahau tu siku zote huwa nikitoka lazima nitoke na simu yangu kwa hiyo hii imetokea tu bahati mbaya kwa naomba kama nimekosea naomba nisamee isijirudie tena hii tabia ninapokuwa nipo ndani sitaki kukuona unaingia eh, nikashtuka sana Asema, eh sawa bosi naomba unisamee usirudie tena kuna maneno fulani ambayo huwa anaongea labda na unayasikia au unayasikia na unaelewa au anaongea maneno ambayo wewe huyawezi kuelewa eh ni, ni anaongea maneno ambayo mimi siwezi kuyaelewa ya tu mpaka najiuliza haya maneno nitakuja nitayajua kweli anayeongea au nitafute tu siku ni simu yangu nikimsikia anaingia niweke tu record hivyo yani lakini ngasema mm, aya aya ni maneno yake mimi siwezi kuyajua hata nikisema naiga na taiga vipi wakati kitu sikijui Mm. Na wakati amesha toka labda siku amesha kuja na kashafanya mambo yake labda kaongea vyovyote ambavyo ameshakuacha uh, umemwacha nusu saa au dakika ngapi kesho yake huwa kuna kuwa na kuna wateja wa namna gani? Ah wateja wanakuwa ni wengi sana. Okay. Ina maana unahudumia mpaka unasema eh mm. hawa wateja wakishaondoka hawa walikopo humu ni funge. Kwa hiyo unakuta wale wanotoka wakitoka tu, yani wewe unaka unasema unaka nusu saa unakuta wengine wanajaa. Mpaka unaeleza eh. Leo mbona siku imekuwa hivi? Mbona watu ni wengi sana hivi? Mm. Haya, hamna shida. Ngoja tu ni ukisema unakati na unaotoa wale una, e, e, wengine ndio wamezidi kuingia na wanazidi kuingia. Mpaka muda unaofika unataka kufunga wewe unakuta bado watu wanazidi kuingia. Mpaka unajishtukia hii duka watu sana nisi mimi na matatizo haya yani nafanya kitu fulani mbona maduka yote ni mengi sana na nikaa hivyo yani paka watu kafika stages ile duka mbona ninaingia watu wengi na maana maduka mengine yaonekana akaja mtu kweli siku akaniambia dada mm. hii duka lako lina wateja wengi sana kuna kitu gani hapa nikamwambia hamna biashara tu He, na kuwavutia watu kadri tunavyozidi ku, kuingiza mizigo na kuposti na kufollow vitu vingi ndio watu wanakuta mtu anasema yes kitu nimekielewa duka liko same fun ngoja niende nikanunue lakini kumbe ni mambo mengine tofauti na hayo ambayo watu wanafikiria mm. kuna nguvu fulani inatumika eh ni kubwa sana okay. kwa maana hiyo uwepo wa bosi wako akija tu bosi wako wakati upo dukani na ukampisha kwa dakika kadhaa kesho yake una nyomi la wati sana yani wengi wateja nilikuwa ni wengi sana mpaka yani unaweza kumwambia mpaka nilikuja kumwambia boss ningeomba tu niongeze mtu mwingine kwa sababu eh inafika stage wateja ni wengi sana afu kuhudumia peke yangu nakuwa nachoka kwa hiyo namsikiliza huyu namsikiliza huyu huyu anataka hichi yani hivyo yani kwa hiyo akasema hapana siwezi kuongezea mteja yani kuongezea mtu mwingine utakuwa ni wewe wewe peke yako utakiweza kuhudumia wateja ndio maana nilikuvua kuona wewe nikakupatia hii kazi ili uweze kuifanya kwa sababu nilikuona ni mtu ambaye unaweza kufanya kazi ambayo unaweza kukupatia. Mm. I see. Uh, wakati upo kwenye hiyo sehemu bosi wako ulikuwa na muheshimu kiasi gani au ulikuwa unamwona ni mtu wa namna gani kwa upande wako? Yaani maisha yenu wewe na bosi wako yalikuwa aje? Ah, kikubwa alikuwa na muheshimu namwona ni kama mtu ambaye amenitoa kwenye sehemu moja kunipeleka kwenye sehemu nyingine. Okay kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu natafuta kazi lakini bila mafanikio yoyote lakini alivyokuja kunipa yeye nikaona yes mafanikio ndio haya nayo ana sasa hivi lakini kaenda tukazoeana na bosi hivyo maisha mengine yakaa endelea lakini mwisho wa siku bosi alikuja tu akaniambia mfanya kazi wangu unakuja kazini na haya asubuhi unatoka muda fulani hivi una muda hata kweli wa kukaa kupumzika au una muda labda siku ya kusema leo weekend nitoke na mtu fulani kambia ah hiyo weekend yenyewe boss hey kasheshe maana hata siku ya weekend hapa nakuja nafungua tu asubuhi na nipa time ya kufunga kwa hiyo nakuwa nikirudi nyumbani bora hata nipumzike akaniambia je unajua weekend inofuata tutoke ni kutoe out nikamwambia kwa sababu ni bosi hamna shida nitakusikiza kama bosi kwa sababu ni out natolewa na bosi so mtu mwingine basi sawa tutatoka hiyo weekend ikifika nikamwambia sawa hamna shida mambo kama zuri mambo kama zuri okay, sasa wakati unarudi ulikuwa narudi kwa usafiri gani yani bosi anakuja kukuchukua na kupeleka nyumbani au ulikuwa narudi kwa daladala au anakukodia usafiri 
usafiri ilikuwa ni juu yake. Kwa hiyo tu unasema tu nataka kuondoka na pikipiki, bajaji, taxi, kwa hiyo ilikuwa ipo hivyo. Kwa sababu ilikuwa ni usiku, tofauti na asubuhi. Asubuhi unaweza mwenyewe kawaida bwana anachukua pikipiki naenda. Kwa hiyo usiku nikitoka, usafiri unakuwa pale, anakuuliza kabisa vipi tayari ushafunga? Eh, nimeshafunga. Basa usafiri unakuja hapo. Kwa usafiri nilikuwa nanirudisha nyumbani. Kuna changamoto zote ambazo ulikuwa unakutana nazo wakati ukiwa unafanya hiyo biashara upo kwa bosi wako. Ah, changamoto zipo. Kwa sababu si kwanza kaja kukuta yani alivyofikiria yeye na vile watu walivyokuja kukuta labda leo ndio na kupata kiasi kadhaa. Lakini unakuja unakuta mh. Ulivyo alivyopanga yeye na alivyopanga wewe ni tofauti kwa anakuuliza pesa nyingi zimeenda wapi mbona vitu vimepungua nikamwambia hamna ni mauzaji tu kwa pesa zote lazima nikifunga kila siku lazima na hesabu naweka sehemu kwa ukifika baada ya siku mimi ndo napeleka zile hela zote sio kama alikuwa akija kama hivi asubuhi bana chukua hapana nafungasha kama baada ya wiki baada ya mwezi napelekea pesa yake ndo nafunga mahesabu biashara inaenda kutafuta mizigo mingine maisha yaendelee lakini mwisho wa siku alikuja hela ilikuwa ni ndogo sana aligomba sana ila gani unayonipa nikamwambia boss ni mauzo tu ambayo nimeuza maana wiki hii ilikuwa hamna ishi hamna watu movement watu wengi watu walikuwa kidogo kwa hiyo ukimwambia hivyo hey hiyo siku ya hii nitakayofuata huwezi kupumzika yani kama ndio kama ulimwambia ah kafanye kitu fulani hapa au kuna kitu kilipungua yani eh au siku ya mauzo madogo ni kwamba labda wiki hiyo ajaja na, na, na dakika zake zile ajaongeze eh hey, inakuwa ndio hivyo lakini siku akiingia tu akikwambia toka nje ujue tayari kuna kuna vitu vyake alikuwa anafanya huko ndani kwa kesho yake ukiamka ukiingia yani ukifika tu pale geti unafungua yani ukifungua tu hata usafi hujafanya kuweka vizuri unakuta watu wanaanza kuja najiuliza eh, sijafanya usafi watu wanaanza anaanza kuingia anyway wakiingia wakitoka nitafanya usafi he wakiingia usubiri kutoka so leo ndio ukajikuta mpaka jioni nataka kufagia hujafagia okay. hmm. uh, siku gani ambayo unaikumbuka ulitolea wao kwa mara ya kwanza na Samueli siku ya kwanza kuikumbuka soka out nilikuwa siku ya Jumapili ambayo Jumatatu yake ilikuwa ni kazini basi akanambia utabidi ufunge duka mapema <coughs> ili tuweze kutoka out basi nikaji nikafunga duka pale apema nikaingia saluni nikaika mambo yangu vizuri baada hapo nikarudi nyumbani nikafika muda nikamwambia bosi nipo nipo tayari kaniambia sawa lakini subiri subiri kidogo kuna sehemu nipo nikifika saa mbili, nitakufuta nielekeza nje nyumbani nikufuate au nitakutumia usafiri uje sehemu nilipo nikamwambia sawa basi nikakaa ifika ile muda akanambia kuna usafiri na utuma uje uje kufata utakuleta sehemu nilipo basi sikukataa yote baada ya nusu saa ile usafiri ukanipigia simu kuja kushangaa nje ngakuta eh ni taxi yani ngoja niingie nifike napoenda nasema ila kero ni mwangu kana niuliza bosi amzaa kunitoa out kuna nini leo yani ngoja tu niende wewe zijua labda ana mtu wake nataka kunitambulishe au kuna kitu hivi mm tukatoka pale tukafika mpaka huko nataka kupanda cheo eh <laughs> <laughs> eh yeah, nikajua mnataka sekta kupata chewe. Ah. Yeah. Ukishajua mm, mtu ana hela zake tajiri. Mm. Ah. Kuna mtu asapenda asapenda pesa hapa mjini. Ah, yupo. Ah, hakuna. Ukiona mtu apendi pesa ujue mm. bado ajitambua vizuri. Mm. Okay, tunde. Basi tukaenda out. Bosi anambia karibu, nikakaribia pale. Agiza anachojisikia kuagiza. <laughs> Uyu bosi, ni agize chisikia kwa agiza. Ene, kwa agiza pale. Usiagize hivu, agize chakula ambacho chujua wewe unakula, unashiba kweli kweli. Agiza vinyuaji vinavu, vinavu, vinavu kuwa na azi na wewe. Ujawai kula. E, chakula ambacho kila kina, kina azi na sebu uliopu. E, agize chakula chakueleweka. Chips, chips, unakula siku zote. Ofisini pale. Kila siku naletua chips we. Kambia saa. Agize chakula pale. Kizuri tu. Na kinyuaji ambacho sijae kunywa. Asimu? Mungu wangu. Ah. Inakuja akwambia tuendelee endelea kunywa. Huko anaanza kuniambia nyumbani unaruhusiwa kudi saa ngapi? Nikamba mimi ni mtoto mimi ni mtoto wa kike. Asipangii muda wa kurudi kwa sababu tayari nimeshakuwa. Ah, basi saa mna shida ikifika muda unataka kwenda nyumbani? Utaniambia. Kamba saa boss, kaa pale watu ni wengi. Kila mtu na sehemu zao hivi watu nakaa kwenye sehemu na kunywa 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 sogope. 
kunywa unaogopa nini mimi ndo bosi wako sawa bosi kasikunywa angafika siaji bosi hapa mimi na kama nishachoka nataka nikale kwa sababu kesho nafungua kazini wewe hata ukifungua kazini saa 4 saa 5 hamna shida kubwa mimi ndio bosi nimekuita hapa ningekuwa ni mtu mwingine ningesema kweli kesho ungenifungulia kazi saa 4 saa 5 nisingekubali kabla saa bosi lakini mimi nishachoka nataka niende nyumbani kaambia kanambia saa hamna shida kama unataka uende nyumbani iko ni kikubwa sababu utakuwa kweli uwai basi siwezi kuita tena usafita bidi nikuchukue nikupeleke basi tukatoka pale na bosi wangu tukaondoka mpaka nyumbani tulifika nyumbani kabla ya kushuka anambia nyumbani mnaishi na familia nikaambia tunaishi na familia ah basa uweze amini alinambia nakupa hii hela utajua utafanyaje nyumbani <laughs> hela tena bosi haya ah, mna shida yani ndio kushtuka kusema sasa hizi hela bulungu zote ile la nini Na ni hela tu kwamba nifike nyumbani kesho kazini naendelea na mshahara nalipa kama kawaida hii hela ya nini. Sasa mimi nikapokea nikamba bosi asante. Bila hata kuziangalia ni shilingi ngapi wala kuzihesabu. Ila niona tu nikibunda tayari nimeko. <coughs> Nikafika ndani. Kambia mama. Mama bosi amenipa pesa nyingi hivi kiasi hichi za nini zote hizi. Akanambia muwezi jua. <coughs> nikamba sije kando mshahara ndio tushapeana mama sema ah. <coughs> Wewe angekuwa mshahara angekuambia bwana mshahara wako kwani mshahara wangu umefika akambia bado basa kaka kadri siku zinavyozidi kwenda akawa akija kazini hivi leo umekula sijakula yani hapo hiyo hela umekula ujala anapoza kuambia basi shika hii ukiangalia laki 200 laki 300 sasa hela hakula hela yote hii ya nini basi kadri siku zinavyozidi kwenda kadri ukifika kila weekend lazima nitoe out lakini mwisho wa siku akasema hapana akaniambia bwana Hilda mimi nakupenda sana na nimetokea kukupenda sana. Yaani nimevutiwa sana na kwa sababu ni mtu mstarabu, mcheshi. Unajua kucheka, unajua kufurahi na kila mtu, yani unajua yani jinsi gani ya, ya kuishi na mtu. Nikaambia, "Oh, sawa. Lakini we ni bosi wangu." Akasema, "Haina shida, mimi ni bosi lakini mimi ndo nishatokea kukupenda. Yaani hiyo haina jinsi, yani mimi ndo nakupenda." Mm. Nikamba sawa bosi basi naomba nijifikirie. Anambia mtoto mzuri najifikiria vipi? Hebu niangalie kwanza maana wiki zote nimekaa na wewe miezi yote hiyo. Basi sija kukwambia nakupenda. Kwa nini umekuja kukwambia leo? Kambia oh. Sawa, hamna shida. Nikamkubalia. Eh, hey, itabidi nikamkubalia. Hakika kila nikikaa najifikiria. Kwa nini mtongoza? Kwa nini mimi? Hmm. Eh, hey, ni sawa. Acha tu nimkubalie. Maisha mengine yaendelee. Na hivyo fika nyumbani kumwambia mama anasema eh hey, mwanangu mjini pesa usiangalie eti kwamba sijui nini a a wewe angalia je anakuanza kuhudumia na hivi yeye anavyokupa je ungeangalia siku tenge kwa angekuwa ana shida na yeye asingekupa hela kama hizi hmm, kaona mama naye hmm. haya ngoja nimpende mm-hmm. lakini vipi kushana na kabla ya kuoneshia nia ya kukupenda ulikuwa hujavutiwa naye au hujamwa sasa eh kwa vile wewe ambavyo bosi wangu ananikea hata ningekuwa mpenzi wake au kwa utamani e, kumfahamu mpenzi wake. Ah, alikuwa akija kazi lazima nimuuze bosi, vipi? Kewa jambo. Ah, wewe na Hilda unaona mambo wapi bwana? Mpenzi wa nini sasa hizi? Kaambia bosi so kweli. Kwa vitu kama hivi ushindwe kuwa na mwanamke. Hilda mimi ndo nakwambia wewe tulia tu. Waraka yako ya nini? Kama ningekuwa nasi ningekuwa sinakuja naye kazini hapa. Kaambia oh, basi sawa. Lakini Kusema kwamba nilivutiwa naye lakini sio kuvutiwa naye kwa kuwa mpenzi wangu au mwanamume wangu. Nilivutiwa tu na ukarimu wake, ucheshi, yani vile boss anakutoa out sema eh hey, yes. Mtu anajelewa au anajeshimu. Nifanye kazi kumtoa boss out eh kumi kwa mmoja jamani. <laughs> so what? Boss mwingine eh hey, akutoa out hiyo vipi? Yeye yeah, anashidali ufanye kazi yake akulipe mshahara wako maisha mengine yaendelee. Mm. Sabosi ya kutoka lebata bata kweli hapana. Tufahamu maisha yaliendeleaje? Umetulia uti na bosi wako baada hapo tayari kashakutamkia kwamba nakuhitaji. Maisha yaliendeleaje? Ah, maisha yaliendelea vizuri. Tulikuwa tayari ni mtu na na, na mwanamke wake, maisha mengine yakawa yanaendelea. Lakini katika siku ambayo nilishtuka sana alikuja alishtuka siku akaja saa sita hivi. Kanambia Hilda. Be, najua ni mwanamke wangu. Kambia ndio. 
ila unajua fika nikija saa sita lazima nikwambie utoke nje lakini leo namba unisamee sana kaambia kwa nene ah wewe naomba tu nisamee sana ilo sitaki utoke ila ukae tu utulie ila usije ukashtuka na kitu chochote au ukamaki na kitu chochote kile kwa sababu nikamba kabla ya yote kitu gani au kuna kitu gani nataka kufanya maana juaga ukijaga hapa hata kama tunaendelea kuwa wapenzi hivyo lakini kwa ukija lazima uniambie nitoke nje kii kwa nini leo umeniambia nibaki basi mimi nikaangalia kila nikikaa naye lazima niangalie nimwangalie yani kuna vitu ninakuwa namchunguza na yani kumwangalia ni huni mtu wa design gani ni mtu wa vipi kwa nini kila nikiona na naye pesa anaweza nipa ni nyingi basi akachukua mkono wake vile vile kama mara kwanza ilivyokuwa hmm? nikaona ni mwanga kiasi kama mpaka macho kwa ananiuma ni mwanga mkali sana yani mpaka kana nikishindwa kuangalia ile sehemu mwisho wa siku nika, eh, nikashtuka sana ikamwambia eh hey, ni kitu gani hichi ninachokiona akanambia nilijua fika utashtuka ila hutaki kushtuka na hutaki kufanya kitu chochote kile endelea kukaa kimya hivi basi akaendelea kuongea ile maneno ambayo mimi sifanya siaelewi <laughs> nilishtuka sana hapo hapo nikaanza kuwa na uoga nikaa naogopa nikasema ah huyu ni mwanaume aina gani na kwa nini huyu mkono akinyoosha unatoka mwanga mkali haya mimi sikutaka kuoji sikumoji sana ka kapita hiyo siku asubuhi na kuja kufungua duka kama hali yale unaona kama vile ndo ndo kumezidi yani sio kumepungua hata jando amezidi huyu jana kitu gani chokifanya mbona watu tangu juzi yani watu wanakuja lakini sio wale wa kunuumiza kichwa leo mbona hivi yani nikufungua tu hata sijafungua yani kuweka vizuri watu washa hivi basi nikachukua simu nikampigia nikamwambia leo wateja ni wengi sana Sijui unaweza kukaja tena ukanisaidia kidogo maana ifika stage kama nimechoka hivi akanambia jitahidi mimi nitakuja baadaye mpenzi wangu yani wewe jitahidi yani wewe utafanya utafanya vizuri kazi zako nikashangaa niki yani nikipata nguvu ya ghafla tu yani ili ya kufanya ile kazi kwa hudumia kwa haraka haraka watu waende ili nifanye mambo mengine basi ikapita watu kaa kidogo akapungua nikampigia akanambia nikapia kidogo afadhali sasa hivi nimekaa nimepumzika na pia Usibira chakula, kanaambia chakula mimi nisham shamwambia mtu akutengeze kila kitu uletee. Basi nikakaa kweli kupita muda chakula nikaletewa nikala. Ulizo na ulizo unataka nini? Unataka ufanye nini? Tunajua tena kanaambia. Mbea hamna shida. Yaani ukimwambia na shida, yani shida ukimwambia shida shida kitu fulani. Yaani ukichokitaja ni tofauti na kile atakacho kujuletea wewe. Paka kana jiuliza mbona vitu vinazidi kiasi hicho upendo upendo gani? au yani hizi hela zake ni za aina gani kwa nini nanipa pesa nyingi paka mimi mwenyewe yani nashangaa maana mshahara wewe unalipwa kiasi kadhaa yeye anakuja kukulipa zaidi ya ile mara mbili yake mmm shtuka sana na siku kama akasema haya ngoja tuone okay. ah, i see uh, mambo yanazidi kuwa mazito au sio lakini pia huyu ni mpenzi wake na Samueli kama hujaona video ya Samueli basi zipo chini hapo video ambayo inaitwa kijana alijiunga na chama cha Freemason